కరోనా క్రియేషన్స్ ఏం తమ్ముడు ఎందుకో ఇంత చిన్న వయసులో చనిపోవాలనుకుంటున్నావు అక్కడికి వెళ్ళి దేవుణ్ణి ఇబ్బంది పెడదాం అనుకుంటున్నావా అది చావడం ఎందుకు చెప్పు ఏంటి నీ సమస్య మరి ఏం చేయమంటారు అన్న అంత పెద్ద సమస్య నాకు బతకాలని లేదు చూడు తమ్ముడు నీ సమస్య ఇంకా పరిష్కారం ప్రతి దానికి ఉంటుంది సరే మనకి ఇక్కడ మాట్లాడుకోవడానికి సరైనది కాదు మనం గట్టి కూర్చుని మాట్లాడుకుందాం రా చెప్పు తమ్ముడు ఏదో పెద్ద కథ అన్న అందరిలాగా నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాను అన్న అమ్మాయి పేరు శ్వేత ఇద్దరం ఒకరి కంటే కూడా చాలా ఇష్టం సడన్గా లాక్డౌన్ వచ్చింది ఫోన్ మాట్లాడుతూ ఉంటే అమ్మ ఇంట్లో దొరికింది మా విషయం బయటపడింది నేను వాళ్ళ పేరెంట్స్ని చాలా రిక్వెస్ట్ చేశాను కానీ లాక్డౌన్ తర్వాత వాళ్ళ బాబుకి ఇచ్చి పెళ్ళి చేస్తానని చెప్పి సార్ నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ నెలకి లక్ష రూపాయలు సంపాదిస్తున్నా అమ్మాయిని పూలో పెట్టి చూసుకుంటాను ఇంకేం కావాలి సార్ ఒక అమ్మాయిని బాగా చూసుకోవాలంటే క్యాస్ట్ రిక్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఒప్పుకోలేదు సార్ అటు వాళ్ళ భావన చేసుకోలేక నన్ను వదులుకోలేక టార్చర్ భరించలేక సూసైడ్ చేసుకో ఇన్ని రోజులు దాని కాంటాక్ట్లో లేకపోయి సార్కి ఎక్కడ కనిపించాయి వాళ్ళ భావన పెళ్లి చేసుకుందా అనుకున్నాను సార్ ఇంతకు ముందే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కలిసి తను చనిపోయిందని చెప్పేవారు నాకు తెలియదు తనే లేనప్పుడు నేను బతుకుండడం ఎందుకు సార్ మాల గవర్నమెంట్ వాళ్ళు లాక్డౌన్ పెట్టకపోయింటాయి పాటికి అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకుని హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళం సార్ తను లేకుండా బతకడం నా వల్ల కాదు సార్ ఖచ్చితంగా నాచిపోతుంది చూడు తమ్ముడు నువ్వు సత్తి సాధించేది ఏం లేదు నువ్వు ఏది తెచ్చావాలనుకుంటున్నావో ఆ జీవితాన్ని నాకు ఒక ఆట ఆడుకుందాం ఆ తర్వాత కూడా నువ్వు చావాలనుకుంటే నీ ఇష్టం నాకు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మీరు ఏదో సాధించాలని పట్టుదలతో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది మిమ్మల్ని నమ్ముతున్నాను సార్ మీతో వస్తాను మీరు ఏది చెప్తా చేస్తాను మన మానబోయే గేము ఆపరేషన్ సామాన్యుడు కాపాడు దేవుణ్ణి ఏంటన్నా అసలు వచ్చేటం రావని లేకుండా ఏదో చేద్దాం అనేది తీసుకొచ్చినావు అసలు ఏం చేద్దాం ఎట్లా చేద్దాం ఎవరి కోసం చేద్దాం చెప్తా మీకు చెప్తా ముందు నీలో ఆత్మహత్య చేసుకునే వాళ్ళు ఇంకా కావాలి నాలాగా ఎందుకన్నా నీలాంటి సమస్యలు చాలామంది ఉన్నాయి ఇవే కావు చాలా అవన్నీ కూడా మనమే తీర్చవలసి ఉంటుంది గవర్నమెంట్ ఏదైతే చేద్దాం అనుకుంటుందో అవన్నీ కూడా మనమే చేయవలసి ఉంటుంది ఇలా చేద్దాం అవన్నీ తర్వాత తమ్ముడు
కార్ వీళ్ళు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఆత్మహత్య చేసుకొని అడ్మిట్ అయ్యి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే తీసుకొచ్చిన మన కాటగిరి సార్ చెప్పు మహేష్ జీవా రమేష్ చూడు తమ్ముళ్ళు నా పేరు సారంగ మీరంతా ఎందుకు సూసైడ్ చేసుకోవాలనుకున్నారు చెప్తే దాంట్లో ఎంతవరకు న్యాయం ఉందో అన్యాయం ఉందో నేను అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను నువ్వు చెప్పు ఎందుకు అన్న నాకు ఉంది మా అమ్మ ఒకటే అన్న కూలిన ఇంతకు ఏం చేద్దామన్న చిన్న గేమ్ ఆడదాం తమ్ముడు ఏం గేమ్ అన్న డబ్బు కొట్టు జనాలకు పెట్టు అదేం గేమ్ కమర్షియల్ గేమ్ కన్స్ట్రక్షన్ కార్డు ఉన్నదా మీ నేను డబ్బులు ఏమన్నా కావాలన్నా డబ్బులు కావాలన్నా మన దగ్గర గోడలు ఉన్న పైసలు అని ఎత్తుకపోయి
మన దేశంలో ఎటు చూసిన పేదరికం డాడీ తినడానికి తిండి ఉండడానికి కనీసం రోడ్డు పక్కన చోటు వేసుకోవడానికి సరిగ్గా బట్టలు కూడా దొరక్క మన దేశంలో చాలా మంది ఉన్నారు డాడీ దీనికి అంతటికీ కారణం అవినీతి మన నాయకులు సరిగ్గా లేరు నాన్న వాళ్ళు ఎంతసేపు ఎన్ని కోట్లు నొక్కి బినామీల పేరున దాచుకుందామా అని చూస్తారే తప్ప ప్రజల కష్టాలు పట్టించుకోరమ్మా ఇంకా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అంటారా అయ్యో అయితే నువ్వేం చేస్తావరా అది చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అది చేస్తా నేనే చేస్తా అవినీతిని మొత్తం అంతం అందిస్తా ఎలా రా తల్లి ఎలా నీ వల్ల ఎలా అవుతుంది కొన్ని లక్షల కోట్ల బ్లాక్ మనీ డాడీ అంతా బయటికి తీసి జనాలకి పంచుతా ప్రభుత్వం నెరవేర్చని హామీలన్నీ ఆ డబ్బుతో నేనే నెరవేర్చుతా ఎందుకే సగం చదువుకోక బాగా నీకు తెలియదు ఆ ప్రభుత్వానికి ఏ వచ్చారు నా డబ్బు అంతా వాళ్ళే చూసుకుంటారు కదా అయ్యో పిచ్చి డాడీ నీకు తెలీదు మన దేశంలో దొరకని దొంగ ప్రభుత్వమే నాయకులు ఆ దొంగకు అణిచెర్లు వాళ్ళ చేతికి ఈ డబ్బు దొరికిందనుకో ఇంకా అంతే దేశాన్ని అమ్మేస్తారు
ఏంటి సంబరాలు చేసుకుంటున్నారా బాయ్ ఎలక్షన్స్ లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఇంత పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని కట్టుకుంటే ఆ సామ్రాజ్యాన్ని అప్రాలొక సామాన్యుడి చేతిలో పెట్టాలా నాకింత జరుగుతుంటే చెప్పాలి కదా వీళ్ళదే ముంది వీళ్ళు మామూలు ఎలకలు మాత్రమే ఆనకొండ ఆకాశంలో ఉన్న నేనకు రప్పించి నేల నాకిస్తా రాష్ట్రంలో భారీగా బై ఎలక్షన్ ప్రచారాలు ఈసారి కూడా రూలింగ్ పార్టీ గెలిచే అవకాశాలు ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తాం మీకు పింఛన్లు ఇప్పిస్తాం అన్నిత ధరలు కూడా తగ్గిస్తాం సరేనా 
वैसा అయినా అమ్మ అయితే ఏ పని చేయకూడదు చేయదు అని మీరేలా అనుకుంటారు సార్ మీలాగే ఆ దేవుడు నాకు తెలివి గుండె ధైర్యం ఇచ్చాడు యాజ్ ఎ రిపోర్టర్ గా నేను మీకు చాలా సాయం చేయగలను నీ ధైర్యం చూస్తుంటే నాకు చాలా ముచ్చటిస్తుంది సరే జైన్ ద క్లబ్ ఐ యామ్ సారంగ్ పాని స్వాతి సమీర్ మహేష్ శివ ఆర్ సూర్య నెక్స్ట్ టైం చేయబోతున్నాను ముందు నేను ప్రజలతో మాట్లాడాను వాడికి ఒక విషయం తెలియజేయాలి ప్రజలందరికీ నమస్కారం మీ అందరి అకౌంట్లో డబ్బులు వేసేది మేమే నా పేరు సామాన్యుడు మీ అందరికీ వేసిన డబ్బులు రాజకీయ నాయకుల బ్లాగ్ మని మీకు ఎందుకు వేసానో తెలుసా మీకు ఇచ్చిన హామీలు వారు నెరవేర్చక ఆ డబ్బును వాళ్ళే దోచుకున్నారు మరి మీ సమస్యలు ఎలా తొలగిపోతాయి మీరు ప్రశ్నించారా ప్రభుత్వం అంటే నాయకులు కాదు ప్రభుత్వం అంటే ప్రజలు నాయకులు మీ నౌకర్లు మీరు ఆర్డర్ వేస్తే వాళ్ళు వెంటనే పని చేయాలి అయ్యా అంటే మిమ్మల్ని అనగదొక్కుతారు ప్రజల సొమ్ము దోచుకునేవాడు కాదు నాయకుడు ప్రజల గురించి ఆలోచించేవాడే అసలైన నాయకుడు మీరు ఇక నుండి డబ్బు తీసుకోకుండా ఓటు వేయండి మంచి నాయకుడిని ఎన్నుకోండి మీరు వెయ్యి తీసుకొని ఓటు వేస్తే వాళ్ళు గెలిచాక జీవితాన్ని కూడా దోచుకుంటారు మీ సమస్యలు తీర్చేందుకు దేశ భవిష్యత్తును కాపాడేందుకు నేను ఒక పార్టీ పెడుతున్నా మీ కోసం కేవలం మీ కోసమే ఆ పార్టీ పేరు సామాన్యుడు మీరే నా కార్యకర్తలు మీరే నా ఎమ్మెల్యేలు మీరే ఎంపీలు మీలో ఒకరు సీఎం మీలో ఒకరు పిఎం ఇప్పటి వరకు ఒక సీఎంను కానీ ఒక పిఎంను కానీ డైరెక్ట్ గా ఎన్నుకునే అవకాశమే లేదు కానీ అధికారం మా చేతికి వస్తే పిఎం ని ఒక పిఎం ని మీరే ఎన్నుకునే అవకాశం కల్పిస్తాను అంతేకాదు ప్రభుత్వ అధికారి కానీ రాజకీయ నాయకులు కానీ ఇచ్చిన హామీలు చేయవలసిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేయకపోతే ఒక అప్లికేషన్ ద్వారా వాడు మాకు వద్దు అని మీరు చెప్పినట్లయితే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో అతన్ని పదవి నుండి తొలగించే హక్కు మీకు కల్పిస్తా మీ పుట్టుకతో మొదలైంది గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ సచ్చేదంగా కడుతూనే ఉంటావు సచ్చేదాక నీ సేవము కూడా కడుతూ ఉంటుంది ఇది మారాలి ఈ వ్యవస్థ మారాలి గుర్తుంచుకోండి వెయ్యికి జీవితాన్ని తాకట్టు పెట్టకండి నిజాయితీగా నువ్వుండు నిస్వార్థంగా వాళ్ళను ఉంచు నమస్తే ఏంటందరూ కట్ట కట్టుకుని వచ్చారు ఆ సామాన్యుడు సొంత పట్టు పెడుతున్నాడంట ప్రజల్లో ఎలక్షన్లు నిలబెడుతున్నాడట ఇక మన పని గోవిందో గోవింద 
संपादी अमल मेमे उद्योग धरल त मारप मोदल स्वाति रेपे मैं अभ्यर्थ प्रकटिस्ट जनरी कार्यकर्ता प्रकट वाल प्रियम प्रजलारा मुझे नीन मन राबो एन कन नायक एनुंदमान अदे विधा मन अभ्यर्थ प्रकट जो वो मेडिकल षाप रामदास राजेशनचे सीनय व्यवसाय से राजय्य इला वीर मन को हंगो आर्बाट प्रचार मन को वो मन केवल पंचे वाले कावाली अंकने मन अभ्यर्थ द्वारा प्रचार निर्वहिस्टर प्रचार मन अभ्यर्थि गुर्ति नमक ओटल अड़गे नायक का कष्ट कड़गे नायक आयक प्रजर्ति वाल कल उत्कंठभरत सा प्रचार अडंक 
देश संपद पै देश प्रजल हक कल तीरता चला गेवचिंद कदा मल्ल आट मोदी पेटी ब्रदर्स टारगेट इंता वे को इधी रूलिंग पार्टी अमौंट रेवेल को वाल नोक्की खर्च पेटनाई मत वे को मिंदी वे को मुझे अन्नी पार्टी वाल ब्लाक मनी कटेदा वील मनी कटेदा सर आना पाड़ोट बिल्कुल इंत गुड़चलाकेशन अंत पानी मुख्य आशय आकली तो रोजू चचा नोजू ले पड़कने चोट ला ते तिंला बेसक बट ला कष्ट संपादा जीत ला जीवित ंज वरक प्रेज संपादिस्ट कैंसल आशिस्ता
నా గురించి నువ్వేమనుకున్నావురా ఈ దేశం నాకేమివ్వకున్నా ఈ దేశం గడ్డ మీద పుట్టిన బిడ్డని నా దేశం భవిత తప్పు దోవ పడుతుంటే నేనేలా ఊరుకుంటారా తప్పు చూపిస్తా తప్పు చేసిన వారి తల నరికేస్తా నువ్వు ఇచ్చే దేశం నీ దగ్గర ఉంచుకోరా నేనే నిన్ను వదిలేస్తా అప్పో చేసిన తప్పులన్నీ ఒప్పుకో నాకు కూడా ఒక సంతోషం ఉందన్నావు కదా మాకు పంచడంలో ఉంది అసలైన సంతోషం ఒక్కసారి ఇచ్చి చూడు ఎలా ఉంటుందో ఆనందం ఇలాంటి చాలా చూసాను కానీ నీకు వన్ అవర్ టైం ఇస్తున్నా నాతో రాజుకోడు లేదంటే మీరంతా పైకే ఒక్కసారి ఇచ్చి చూడు ఎలా ఉంటుందో ఆనందం తీసుకొని పండగ చేసుకోపో ఈ వెయ్యి రూపాయలతో ఏం పండగ చేసుకోమంటారు మా ఇంట్లో పన్నెండు మందిమి మా ఏరియాలో వెయ్యి మందిమి అడుక్కునే దానివి నీకెంత పొగరు పొగరు కాదు అంకుల్ బాధ నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు ఐఎమ్ స్టేడింగ్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ వాట్ మరి ఇలా ఆడుకుంటూ ఉంటే సేమ్ అనిపించట్లేదా అంకుల్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ ప్రౌడ్ నేను నైన్ టు ఫోర్ స్కూల్కి వెళ్తాను మిగతా టైంలో ఇలా బెగింగ్ నాకు పని ఎవ్వరూ ఇవ్వరు చిన్నపిల్లని కదా అంకుల్ ఇలా బెగింగ్ చేసి నా స్కూల్ ఫీ నేనే కట్టుకుంటా అయినా షేమ్గా ఫీల్ అవ్వాల్సింది నేను కాదు అంకుల్ మన గవర్నమెంట్ నాలాంటి చిన్నపిల్లల్ని అడుక్కునే స్టేజ్కి తీసుకొచ్చిన గవర్నమెంట్ షేమ్గా ఫీల్ అవ్వాలి స్థాయికి మించిన ఫీజులు వసూలు చేస్తున్న స్కూల్స్ ఫీల్ అవ్వాలి అన్నం కూడా పెట్టించలేని పొలిటీషియన్స్ ఫీల్ అవ్వాలి మరి మీ పేరెంట్స్ ఉన్నారు అంకుల్ అందరూ ఇలానే పెట్టి అందుకని నేను బాగా చదివి పెద్ద ఆఫీసర్ అయ్యి దేశంలో ఎవ్వరు ఆకలితో ఉండకుండా చూస్తాను ఈ డబ్బు తీసుకొని బాగా చదువు సరేనా నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ పని మంచి చూశాను చాలా ఆనందంగా ఉంది నాకు కూడా అలా కంటే పంచడంలో చాలా హ్యాపీ ఉంది థ్యాంక్ యూ పని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పాట్స్ వాళ్ళని కారీకి తీసుకో చెప్పు పాక్స్ దాని మారిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది ముందు వీళ్ళని చంపేయాలన్నాడు పోతే వాళ్ళకి ట్యాంక్స్ చెప్పి 
వారికి తీసుకురమ్మన్నాడు వెళ్తున్నాం చిన్న పాప చదువుకి హెల్ప్ చేశాను చాలా హ్యాపీ అనిపించింది లాక్కోవడంలో కంటే పంచడంలో ఎక్కువ హ్యాపీ అనిపించింది కానీ నువ్వు అనుకున్నట్టు ఇది దుర్బర వ్యవస్థ ఇది మారదు నువ్వు ఓన్లీ ఒక మన స్టేట్కి నాయకుడు అయితే సరిపోదు పని నువ్వు దేశానికి నాయకుడు అవ్వాలి అప్పుడే నువ్వు అనుకున్నది సాధించగలవు కాబట్టి ఈ దేశంలో నా ప్రతి నాయకుడి చుట్టా ఈ పెన్ డ్రైవ్లో ఉంది అంతేకాదు పన్నెండు దేశాలను ఆస్తి ఇరవై లక్షల కోట్లు దానికి సంబంధించిన అకౌంట్ యాక్సెస్ మొత్తం దీంట్లో ఉన్నాయి ఇది తీసుకొని నువ్వు దేశానికి డబ్బులు పంచుతావో పడవలు చేసుకొని అమ్ముకుంటావో నీ ఇష్టం మన దేశంలో జరిగిన మధ్యంతర అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో సామాన్యుడి పార్టీ ఘన విజయం సాధించింది సామాన్యుడి పార్టీ అధినేత సారంగ పాని గారు ప్రధానమంత్రిగా ఈరోజు ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు నమస్కారానికి నాంది జై సామాన్యుడు జై హింద్ 